Bir doğru şu noktalardan geçmektedir ve doğrunun denklemi y eşittir mx artı b şeklinde yazılmıştır. Bu aynı zamanda eğim kesme noktası formu ya da eğim kesme noktası denklemi olarak da bilinir. Doğrunun denklemi nedir? Önce bu çizginin eğiminin ne olduğunu, yani buradaki m'nin değerini düşünmeliyiz. x'teki değişime karşılık y ne kadar değişiyor? Bu ilginç bir örnek. İsterseniz videoyu durdurun ve kendi başınıza bir düşünün. İlginç bir örnek çünkü x ne kadar değişirse değişsin y hep aynı kalıyor. y de bir sabit. Herhangi iki nokta arasında y'deki değişim sıfır olacak. x'i ne kadar değiştirdiğiniz fark etmiyor. x'i bir birim değiştirebilirsiniz, dört birim değiştirebilirsiniz ama y'deki değişim hep sıfır. y aynı kalıyor, x'i değiştirdiğimizde y değişmiyor. Yani bu ilişkinin eğimi sıfır olacak. y eşittir sıfır x artı y'nin hep 2 eşit olduğunu görüyoruz. Demek ki artı 2. y eşittir sıfır x artı 2. y her zaman 2 eşit. Tablodaki değerleri bu denkleme koyarak deneyebilirsiniz. y eşittir sıfır x artı b yani y eşittir b. Tabloya baktığımızda x'in değeri ne olursa olsun y'nin b'ye yani 2 eşit olduğunu görüyoruz. b eşittir 2, doğrunun denklemi y eşittir 0 x artı 2. Şimdi başka bir örnek yapalım. Bir doğru şu noktalardan geçmektedir ve doğrunun denklemi y eşittir mx artı b şeklinde yazılmıştır. Doğrunun denklemi nedir? Bu örnekte y değeri değişiyor. Soru bir önceki örnekle aynı. Yukarıdaki denkleme göre doğrumuz bu tabloda verilen noktalardan geçiyor. Bir doğruyu temsil etmesi için bize sadece iki nokta vermeleri yeterli. Burada 2'den çok daha fazla sayıda noktayı vermişler. O zaman tablodaki noktalardan iki tanesini seçelim. 4'e 2 ve 7'ye 0 noktalarını seçelim. Bu noktaları seçmemiz sebebi tam sayılar olması. İlişkiyi görmek daha kolay olacak. Burada x'teki değişim ne kadar? 4'ten 7'ye gidiyoruz. Yani x'teki değişim artı 3. y'deki değişim ne kadar? x'i 3 birim arttırdığımızda y 2 birim azaldı. y'deki değişim eksi 2. Yani eğimimiz ki bu eşittir y'deki değişim bölü x'teki değişim eksi 2 bölü 3. Eğer bunu bildiğimiz klasik formüle göre düşünmek istersek, 0 eşittir y 2 olacak ve 2 eşittir y 1 olacak. y 2 eksi y 1 bölü x 2 eksi x 1. Bu da 0 eksi 2 bölü 7 eksi 4'e eşit. Denklemimiz y eşittir eksi 2 bölü 3 x artı b olacak. Şimdi tablodaki noktalardan bir tanesini bu denkleme yerleştirelim ve b'nin ne olduğunu bulalım. 7'ye 0 noktasını deneyelim. Eğer x eşittir 7 ise y eşittir 0 oluyor. Bu noktayı denkleme yerleştirelim. 0 eşittir eksi 2 bölü 3 çarpı 7 artı b. 0 eşittir eksi 14 bölü 3 artı b'ymiş. Eşitliğin her iki tarafına 14 bölü 3 eklersek, 14 bölü 3 eşittir b. Denklemi cevap alanına girelim. y eşittir eksi 2 bölü 3 x artı 14 bölü 3. Bakalım doğru yapmış mıyız? Ve her zamanki gibi yine doğru yapmışız. Şahane.